aquí estamos con la empresa contratista, con sus residentes, con la supervisora de obra pública también. Y obviamente, pues contentos también, es el segundo. Es un corazón comunitario que va a tener una cancha de usos múltiples que allá al fondo ya están viendo las máquinas que están haciendo los trabajos preliminares. Eh, ya vamos a tener también una trotapista, igual que el, el Molinito 2, área de juegos infantiles, ejercitadores al aire libre para que las personas, pues generalmente son las personas adultas las que los ocupan más, se ejercitan, eh, además de andadores y obviamente respetando lo que es la, la vegetación, los árboles. Vamos muy avanzados ¿eh? porque la, la empresa se está prácticamente aplicando. Creo que también, no sé si habrán alcanzar algún algo de mobiliario. O... Eh, sí, sí, se está contemplando tanto eh, bancas como postes, pues, botes de botes basura. De basura. Ah, ok. Sí se tiene contemplado. Pues eso es lo que... Pues, 3 millones de pesos es la, la inversión que se está haciendo. Uh -huh. eh, y como les decía hace rato, y se vienen otros más centros comunitarios, eh, todos estos avances se miden en gráficas y aquí en las gráficas se puede ver cuánto debería de llevar y cuánto lleva. Prácticamente vamos, debería llevar a lo mejor 1%, 2% y ya lleva 12. Entonces este, creo que vamos muy bien. Pues ahora sí que valga la redundancia el corazón de estos proyectos, como bien se dice, corazones comunitarios. El corazón de esto es el, la reconstrucción del tejido social. ¿Y de qué manera se reconstruye el tejido social? Pues cuando la gente ya sale de sus casas, sale a convivir, sale con los nietos, con los hijos, hacen algún deporte, algunas clases, incluso estas, estas obras, nosotros como obra pública somos nada más los ejecutores de la obra, pero realmente los artífices de este proyecto son de este desarrollo social, que es el área de bienestar, desarrollo, este, la dirección de bienestar, deporte también participa porque organizan actividades este, de deportivas, lo que es también este, eh, medio ambiente, porque también medio ambiente fomenta la siembra de árboles. Eh, ¿Cómo se fomenta? Pues imagínense, se llegan aquí los abuelitos con los nietos, siembran un árbol, caminan, hacen ejercicio, hay juegos infantiles, va a haber juegos infantiles. Entonces de esa manera la gente empieza a tener más cohesión social y el tejido social se va reconstruyendo. Pues muchas gracias aquí al equipo, detrás de Obra Pública hay un gran equipo, supervisores, coordinadores, las empresas que también nos están apoyando y todas las demás áreas que sin ellos también no se pudiesen lograr los objetivos y cualquier cosa vamos a seguir ahí entregando más acciones. Salamanca, el corazón de Guanajuato.